أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے لوٹانے کا اس مدت میں اگر چاہے سلوک سے رہنا اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے والمطلقات یتربس نبی آنفسہن ثلاثت قروح جب مرد نے عورت کو طلاق دی تب اس عورت کو کسی دوسرے سے نکاح جائز نہیں ہے جب تک کہ تین حیض پورے نہ ہو جاویں تاکہ حمل ہو تو معلوم ہو جاوے اور کسی کے اولاد کسی کو نہ مل جائے اس لئے عورت پر فرض ہے کہ جو ان کے پیٹ میں ہو اس کو ظاہر کر دیں خواہ حمل ہو یا حیض آتا ہو اور اس مدت کو عدت کہتے ہیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں متعلقات سے خاص وہ عورتیں مراد ہیں کہ ان سے نکاح کے بعد صحبت یا خلوت شرعیہ کی نوبت خوابین کو آ چکی ہو اور ان عورتوں کو حیث بھی آتا ہو اور آزاد بھی ہو کسی کی لونڈی نہ ہو کیونکہ جس عورت سے صحبت یا خلوت کی نوبت نہ آئے اس کے اوپر طلاق کے بعد عدت بالکل نہیں ہے اور جس عورت کو حیث نہ آئے مثلا صغیر سن ہے یا بہت بوڑی ہو گئی یا اس کو حمل ہے تو پہلی دونوں صورتوں میں اس کی عدت تین مہنے ہیں اور حاملہ کی عدت میں وضع حمل ہے اور جو عورت آزاد نہ ہو بلکہ کسی کے شریع قائدے کے موافق لونڈی ہو اگر اس کو حیث آتا ہو تو اس کی عدت دو حیث اور حیث نہ آئے تو اگر وہ صغیر یا بوڑیا ہے تو اس کی عدت دیڑ مہنہ ہے اور حاملہ ہے تو وہی وضع حمل ہے دوسری آیاتوں اور حدیثوں سے یہ تفصیل ثابت ہے عدت کے اندر مرد چاہے تو عورت کو پھر رکھ لے اگر سے عورت کی خوشی نہ ہو مگر اس لوٹانے سے مقصود سلوک اور اصلاح ہو عورت کو ستانا یا اس کو دباؤ میں رکھنا یا اس کے ذریعے سے مہر معاف کرانا منظور نہ ہو یہ ظلم ہے اگر ایسا کرے گا تو گناہگار ہوگا گو رجات صحیح ہو جائے گی پھر یہ عمر حق ہے جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں جن کا قائدے کا موافق ادا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے تو اب مردوں کا عورت کے ساتھ بدسلوکی اور اس قسم کی حق تلفی ممنوع ہوگی مگر یہ بھی ہے کہ مردوں کا عورتوں پر فضیلت ہے اور فوقیت ہے تو اس لئے رجعت میں اختیار مرد ہی کو دیا گیا ایک آیت تلاوت کی گئی آیت نمبر دو سو اٹھائیس اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کے بعد عدت کا مسئلہ بیان فرمایا سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ طلاق کوئی ثواب کی چیز اور فضیلت نہیں ہے جیسا کہ آج کل دشمنان اسلام اس کو ذریعہ بنا کر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں اور سارے مسائل میں لے دے کر ان کو یہی ایک مسئلہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت مہتم بشان اور اہم ہے اور عورتوں کے ساتھ وہ اس کے ذریعے سے اور خصوصاً مسلم عورتوں کے ساتھ روا داری اور انصاف کا معاملہ کر رہے ہیں حالانکہ خود وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو لاکھوں کے تعداد میں غیر مسلم عورتیں ایسی ہیں جن کی حیثیت دھوبی کے کتے کی ہے نہ وہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے وجہ اس کی ہے کہ طلاق دے کرنا ان کو آزاد کیا گیا 
اور نہ ان کو ان کے شوہر ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو ظاہری بات یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے دین اسلام یہ دین فطرت ہے دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا فرمایا جو اس کے بشری تقاضے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب بہتر طریقے سے جانتے ہیں ارشاد فرمایا اللہ عالم من خلق کہ جس اللہ نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا تو ان تقاضوں کو اللہ تعالیٰ جب بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو وہی آکام اور قانون اس پر لاگو کیے گئے جس کا یہ تحمل کر سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے طلاق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غزل مباحات اند اللہ طلاق کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں اس میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے لیکن بعض مرتبہ مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ پینے کی نوبت آتی ہے مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق بہت بری چیز ہے لیکن کسی شوہر کو ایڈز کی بیماری ہے یا کوئی ایسا مہلک مرض ہے کہ کوئی ایماندار ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ اب تمہارا اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا مضر ہے تو اب آپ بتلا یہ ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی یا اسی طرح کوئی شرابی اور بدماش قسم کا ہے جو جانوروں کی طرح روزانہ شراب پی کر آ کر اس کو مارتا ہے تو کیا عورت اسی طرح جی جی کر گھٹ گھٹ کر اس کے ساتھ مر جائے گی ایسی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے یعنی وہ اپنے طرف سے خود اس سے خلاصی اور چھٹکارا چاہ سکتی ہے اور طلاق کا بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ دھڑلے سے کوئی طلاق دے بلکہ پانچویں پارے میں تفصیل آ رہی ہے کہ جب میاں بیوی کے اندر کوئی مسائل ناگواری اور بے بناؤ کی صورت پیدا ہو تو فیض و ہن تم ان کو پہلے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ سمجھاؤ ہو سکتا ہے سمجھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں میں صلاح صفائی کوئی راستہ نکالے گا اور اگر یہ بھی نہ ہو تو ارشاد فرما بہجر و ہن فل مزاج ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر میاں بیوہ علیحدہ علیحدہ سوئیں تاکہ عورت کو پتہ چلے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے اس سے کمپرمائز اور مصالحت کر لینی چاہیے اس پر بھی اگر کام نہ چلے تو فرما کو ذریب و ہن کہ تم ان کو ہلکی پلکی مار مارو جب یہ سبق پڑھا رہے تھے ہمارے استاذ نے ہم کو بتلایا تھا اس طرح دستی اور رومال ان کے پاس رکھا ہوا تھا بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے وہ سوٹا بنا کر مارتے ہیں رومال اور کپڑے سے فرما کہ بس اس طرح اس کو مارو ضربن غیرہ مبرحین ایسی مار مت مارو کہ جس کے وجہ سے چوٹ آوے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے نیز فرما عشت نب الوجہ چہرے کے اوپر مت مارو کیونکہ اللہ تبارو تعالیٰ نے انسان کے شناخت کو اس کو ذریعہ بنایا اور یہ مار جانوروں کی طرح نہیں بلکہ مسئلہ تن اس کو سمجھانا ہے اس پر بھی بس اگر نہ چلے تو فبات و حق امم من اہلی و حق امم من اہلی ہا کہ ایک پنچ عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے بھیجو اگر وہ دونوں مسالت کے رادہ کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی شکل نکالے گا کہ ان کی بگڑی بن جائے گی اس پر بھی اگر کام نہ چلے تو پھر فرمایا کہ ایک طلاق دو اور وہ طلاق بھی کیسے ایک ساتھ تین نہیں بندوق کے گولی کی طرح بلکہ طلاق کی شکل یہ ہے کہ ایسا توہر یعنی عورت کو ماہواری آ کر جانے کے بعد جب وہ پاک ہوتی ہے اور اس پاکی میں ہم بستری کی نوبت نہیں آئی تو تب اس کو ایک طلاق دو اس کو طلاق حسن کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے ہم بستری کی نوبت نہیں آئی اور پھر طلاق دیا تو عدت گزارنا آسان ہو جائے گا ورنہ ہم بستری کی نوبت آنے کے بعد اس کا خطرہ رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ حمل قرار پا گیا ہو تو عدت کو کہاں سے شمار کریں اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ایک مسئلہ کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اب وہ اس کے نکاح سے یوں ہی فوراً آزاد نہیں ہو سکتے بلکہ تربس نہ بیان فسین نہ تلاسہ تھا قرو کہ وہ تین مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے اگر ایک طلاق دے دیا اور اس کے بعد تین مرتبہ ماہواری آنے تک واپس نہیں لیا تو اس کے نکاح سے نکل گئی لیکن پھر اگر چھوٹے بچے تھے یا کسی کے سمجھانے سے دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے حلالے کی ضرورت نہیں ہے کتنا آسان مسئلہ ہے لیکن لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر اس کو ایک فتنہ و فساد کا ذریعہ بنا دیا تو اپنے آپ کو تین حیض تک رو کے رکھے یعنی شوہر اگر بیوے کو طلاق دے تو وہ تین مہینے تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو اگر حمال قرار پایا ہو اور دوسرے کے نکاح میں چلی جائے تو پتہ کیسے چلے گا یہ بچہ کون سے شوہر کا ہے اس لیے تین مہینے یعنی تین مرتبہ ماہوارے آنے تک اپنے آپ کو روکے ولا یحل الحنہ اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ چھپائے جو اللہ نے ان کا رحم میں پیدا کیا یعنی عورت کو خود چاہیے کہ اس کا رحم میں کیا ہے اس کو بتلائے اور رحم میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں 
یا تو بچہ ہوگا یا پھر حیض ہوگا اگر حیض آ رہا ہے تو بتلا دے کہ مجھے ماہواری آ رہی ہے تین مرتبہ ماہواری آنے کے بعد میں تمہارے نکاح سے آزاد اور اگر بچہ ہے یعنی حمل قرار پایا ہے تو اب اس کی عدت وضع حمل ہے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور جب تک اس کے نکاح میں رہے گی اور عدت کا پورا کا پورا خرچ اسی شوہر کے ذمہ جس نے اس کو طلاق دیا یہ تمام چیزیں اس وقت ہیں ان کن نئی امن نب اللہ ولیوم الآخر اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے اوپر یعنی کل دین و شریعت پر تمہارا ایمان ہے تو اس صورت میں عمل کرنا تمہارے لئے آسان اور جو نوزب اللہ اللہ پر ایمانی نے لاتا ہو اس کا کیا کہنا چنانچہ ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا جن کے بچے بڑے بڑے ہیں شوہر نے بیوے کو تین طلاق دے دیا آ کر مسئلہ پوچھا تو ہم نے بتلا ہے کہ اب تین طلاق جب دے چکا ہے تو یہ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے اور قطن آپ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتے تو کہا مل صاحب بچے بڑے ہیں کیا کرنا چاہیے میں نے کہا یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے لیکن آخرت کا مسئلہ کیا ہوگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے بعد میں پتا چلا کہ میاں بیوی کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سماج کیا کہے گا بچے کیا کہیں گے لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ عورتیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو بتلا دے گی کہ ان کو حمل ہے یا مہواری آ رہی ہے اور مدت کے اندر رجعت کرنے کی اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں ہی کو دیا ہے کہ ان کے شوہر ان کو اپنے نکاح میں واپس لینے کا زیادہ اختیار رکھتے ہیں اگر طلاق رجعی ہے اور زبان سے کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا مسئلہ ختم قاضی کو بلانے کے ضرورت نہیں بیٹھا بٹھانے کے ضرورت نہیں یا زبان سے نہیں کہا لیکن وہ معاملات کیا جو ایک شوہر اپنے بیوے کے ساتھ کرتا ہے تب بھی اس کے نکاح میں واپس آ جائے گی ایک طلاق دینے کے وجہ سے یہ سہولتیں ہیں پھر آگے فرمایا عورتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں پر اتنا ہی حق رکھا ہے جتنا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے یعنی ایک آیت کے اس جملے نے پورے حقیقت واضح کر دی جو آج اسلام دشمن اناثر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے انہا اہلوں کو یہ آیت پڑھ لینی چاہیے اور اس کے آگے وَلَهُنَّ مِثْلُ لَزِعَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے جیسے حقوق رکھے مردوں کے بھی اور مردوں کے عورتوں پر اور ان حقوق عدا کرنے کا کتنا احتمام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کے زبان پر الفاظ تھے اتقو اللہ فی النساء اتقو اللہ فی النساء کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یعنی آخر وقت میں آپ یہ نصیت اور وسیعت فرما رہے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے مذہب اسلام میں کیا اہمیت ہے آگے ارشاد فرما ہے وَلِرْغِزَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک گناہ فضیلت عطا فرمائی ہے فضیلت اس وجہ سے کہ وہ قوام ہے اس کے عقل کامل ہے وہ اپنے قوت بازو سے کما کر عورتوں کو کھلاتا ہے پرورش کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو طلاق حق دیا ہے ظلم و تشدد کی صورت میں عورت بھی قاضی کے ذریعے سے مقدمہ داخل کر کے اس سے خلا لے سکتی ہے اور اگر وہ خلا بھی نہیں دیتا جیسا کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ میں تجھے سڑا سڑا کر مار دوں گا تو اس صورت میں قاضی کو نکاح کے فس کرنے کا بھی حق ہے یعنی عورت کے مقدمہ داخل کرنے سے قاضی شریع طریقے سے پیروی کر کے نکاح کو فس کر سکتا ہے اب آپ بتلائیے عورتوں پر انصاف ہے یا ظلم ہے اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ طلاق اختیار اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے ورنہ عورتوں کا اگر اختیار دیا جاتا تو وہ کہتا تو انہیں مجھے عید پر چپل نہیں لائی جا میں نے تجھے طلاق دے دی تو انہیں میری ساڑی نہیں نہیں لائی لہٰذا میں نے تو اس کو طلاق دے دی ایک مقدم ہمارے پاس ایسی آیا تھا میں نے اس خاتون سے کہا کہ جب تک تم اس سے طلاق نہ لو اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کر سکتے تو وہ کہنے لگے مل صاحب بھاڑا کیا طلاق دیتا ہے میں نے اس کو طلاق دے دی اب میری دوسری شادی کر دو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ طلاق کے اختیار مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں ہے اللہ تبارک تعالی ان حقوق کو امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دین اور شریعت مزاق نہ بنے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی و نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر